Greetings to you all in the name of Christ. Now my dad, Bishop Kottapalli Sudhakar Garu, is going to deliver a message. So open your hearts and listen to God's word. Ippudu ma naan garu, Bishop Kottapalli Sudhakar Garu, vakke parcharya vittubo chundaga, meer andaru shraddaga vini dayo divan lu pondhandi. Hallelujah! Premain Devan Vidlara, mari maroksari revival voice dwara, me gruhalo ki raotan prabhuyan to krupa chesaru, मर निजंगे कार्यक्रमाल मेर चूसतु नंदकु ये कार्यक्रमाल मेर आदरिस्तु नंदकु देवु नामों नके महिमा कलगुनो गाका निजंगा मरी गर्चन वारों नुंची कोडी वारों मरक देवड़ अंतो का चिका पाड़ी मरुक सारी मरे मनो अंदरं कल्सी विदंगे देवनु वाक्यानि ध्यानिं चटानि की देवनु वाक्यन विनटानि की प्रभु मन Indah kante mikorak memang perhati, rujuk gula peradaban jas tu guna, mar dewi nu wujud mana krupan berti, mari perhati rujuk udah ikalom, sain kalom, mar mikutumbal korak, mikorak, i karikramal korak, i anto asik tu memang peradis tu guna, mar peradaban berti dewi nu memang kshaya mangga uncharani, ni nama tu guna. Manch itu andik, samiannya berdu parci kundan indah kante, cahal takku samiulo, cahal visyal cappali. Kami sabian ni berdua percik kuna mar tuarga mana dewun sendalu saik bodam. Mari rosu mana amshu ini ente Lord will give what is good. Dewu du Prabu ini Yesu Prabu waru mana ku manche jas tarigani cedu ceyaru anu visya ni cappal. Chala mandi ki ok apuha ini ente cedu jaraga ni first dard je sedi dewu du mede. Or dewu du yenta niayun cey sebab. First dewu du mede dard jas tar. A mindset nunchi mir rawa la nade na asha. Ini general ga, ni an topik seni kuda cial simple ga ni miku ni no complicated ga, yedo pada marmal cappal ni ne puru perhatiin cattle yedo, cial simple thing seni ni miku cattu bu nana. Cah dewu du anjayum cah yuta asambavo, dewu du abadikudu kado, dewu ni ke paksh patau ledo, ayna mana ku manche cah asal ga ni kiri cah yedo. He will do good things, manche. Mereka nak cuba setiap hari mereka lajap tu naro nak manche nak parisit jus te, cahala bayang karangga undi itu nak manche ante, adi manche, manche. Mereka udah ramja pal ante, yobu jiu tu lo bayang karangga shodhan ochindi. Cahala mandi Bible pandit tu lo chapter ni envina ni ante, nala bayi itu ni misal lo, tanah kuna asistan tu po indi, padi mandi pelal chani per. Waktu shawo man intu bundu ante ni thatkoleh. Yanto preman itu pinjukunna, yanto alar mudga pinjukunna, abe dal andar kuda walam tapucai seremoni arunodayan leci, walam dar pelipici, walan ese, walakorku sacrifice balular pinci, walakorku pradhan jenis naini ke, yanto bankeran mana wipatu raga ne, asal cahala bankeran gunto. Kani yogu cewar granda ulo antaru, dewa ni nanto dahur bargi, wakapur ni nu. Cewulara ni nu vinna nu, kani upur ni nu kanulara, cuchu cunna nu anjap ter. Dengan istotra al jelida. Yebu kuchna asrema, shodana, vedana, bankrame na, adi thattkole ni bad enje sin nte, dewu ni cuin cindi, dewu ni cupin cindi. Khabatii yedi jering nadi man manchikosme, dewu ni mancha jastadu, cedu cedu. Anu dani ki kuni wakyal guru ni anmi cupin cala ni istupadut nana. Mereka persudah granda untuk terbandit cedam. Persudah granda lo, kertal granda, yang ambil ayat itu panend lo. Yevan raya untuk ni, yang ambil ayat itu kertana panendu cerana le orang dante. Yehova, utama maina dani ni anugrahin cunu, mana bumi dani falamit cunu. Dewu lu utama maina ni biar anugrahin cewaru. English le orang dante. Yes, the Lord will give what is good. Manche itu awal lagi ni cedut je sewa lagi kadu. Dia nak setor teral jeli dah. Dewu lu mana jitu lu wuttamu mai na wati ni je sewa lagi. Wuttamu mai na karya lu jari gin je wadu. He wants to do best things. He wants to give best things in our life an mat. Manche panul cedan kaya ni setor tu punya. Khabat ye puru kuda na cedu cedu ni cedu cedu ita hasambo an cedu cedu cehine cedu. Mungkin nami na nama ku pani dewasa wui di sattyo. Prabu mana ku cedu cedu. Ya orang ni corona wujud ni. I corona cedan te. Ni nanti ni tu Prabu corona em petle cahaman dewu petir kadu kadu. Apa wadi kaligin cina kriya ini. Yang ni setor teral cehli da. Kone sar mana tapi dalwalak gula wujud. 
ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉంటాయి దేనికి ప్రతిదాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రభు మీద వేసినప్పుడు ప్రభుకు అర్థం కాదు ఇదేంటి నన్ను అంటున్నారు అన్నట్లుగా ప్రభు చూస్తూ ఉండుండొచ్చు కాబట్టి ప్రభు ఏం చేయడు ప్రభు మనకు మంచి కార్యాలు చేసేదాడు హీ విల్ గివ్ బెస్ట్ థింగ్స్ హీ విల్ డూ బెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఒకవేళ మీరు వెళ్తున్న పరిస్థితి అది మీ మంచి కోసమే జరుగుతున్న ప్రతిది కూడా అందుకే దావిద్ అంటాడు నేను త్రోవ విడిచి శ్రమ కలుగక ముందు నేను త్రోవ విడిచితిని శ్రమ కలుగకప్పుడు ఏమైంది తెలుసా లైన్లోకి వచ్చాను నేను అంటే ఈ శ్రమ మిమ్మల్ని లైన్లో పెట్టడానికి వచ్చిందేమో దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా ఇంకో వాక్యం కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇంకో మంచి వాక్యం ఆ ఎనభై ఐదు అదే కీర్తన ఎనభై ఐదు ఎనిమిదిలో దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చిన మాట నేను చెవిని పెట్టేదును ఆయన తన ప్రజలతోనూ తన భక్తులతోనూ శుభవచనములే సెలవిచ్చును వారు మరలా బుద్ధిహీనులు కాకొందరు గాక దేవుడు అంట శుభవచనాలే ఉత్తమమైన వాటినే చేస్తాడు శుభవచనాలే కలిగిస్తాడు ఓ థ్యాంక్ యూ జీసస్ హాలే లూయా శుభవచనాలు శుభవచనాలు కలిగించే దేవుడు ఉత్తమమైన వాటిని చేసే దేవుడు కాబట్టి మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ఉత్తమమైన వాటిని జరిగించేవాడు శుభవచనాలు కలిగించేవాడు ఇంకా మీరు కొంచెం ఇంకో మాటలు కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదకొండులో ఏముందో నేను చదువుతున్నా వినండి నేను మిమ్మును గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును నేను మిమ్మును గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును మీ ప్లాన్స్ అన్ని ప్రభుకు తెలుసు రాబోబు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లు అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు ఇదే హోవా మీ పట్ల ఉన్న ఉద్దేశాలు మేలుకరమైనవే కీడు కాదు ఆయన ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగుంది ఫర్ ఐ నో ద ప్లాన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ డిక్లేర్స్ ద లాడ్ plans for welfare not for evil to give you a future and hope andi enta manchi matlu chusara future ivadaniki nirikshana ivadaniki aa inka chuste mimuku welfare ante mee jeevithaniki baagu pade uddeshala gaani paadu chese uddeshala inka enta maatram kuda levani prabhu paadu teliye parustunnanu prema in devunu bidlara ee sayankal vela samayalo ento chakki vakyanu meer vintu unnaru kada దేవుడు మీ పట్ల మంచి ఉద్దేశాలు కలుగున్నాడు ప్రభువు మీ పట్ల ఉత్తమమైనది జరిగించువాడు ప్రభు మీ పట్ల శుభవచనాలు పలికే దేవుడని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి దేవుని సందులో మనం సాగుతున్నప్పుడు ప్రభు ఎంత మాత్రం కూడా మనకి కీడు చేయడని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపర ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు ఆయన మనకు కీడు చేయడంటే నహూముకు రంధ ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచనలు ఏముందంటే చూడండి యహోవా ఉత్తముడు శ్రమ దినమందు ఆయన ఆశ్రయ దుర్గము తన ఎందు నమ్మిక ఇంచు వారిని ఆయన ఎరుగును మూడు మాటలు ఉన్నాయి దీంట్లో తెలుసా యహోవా ఉత్తముడు శ్రమ దినమందు ఆయన ఆశ్రయుడు మూడోది ఏంటో తెలుసా ఆయన నమ్మిక ఉంచు వారిని ఆయన ఎరుగును దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా ఈ దేవుడు ఉత్తమమైన దేవుడు ఆయన ఆశ్రమైన దేవుడు శ్రమ దినమందు నీకు ఆశ్రయ దుర్గం ఆయనే కాబట్టి ఈయన ఎంత మాత్రం కూడా నీకు నమ్మికుంచితే నమ్మికుంచిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి తెలుసు అంట కాబట్టి ఈ దేవుడు ఉత్తమమైన వాటిని జరిగించేవాడు శుభవచనాలు పలికేవాడు మేలుకరమైనది జరిగించేవాడు అంతేకాదు ఈ దేవుడే ఉత్తమమైన వాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా మరి నీ జీవితం ఉత్తముముగా లేకపోతే బెస్ట్గా మార్చుకోవడానికి ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నావు నాకు తెలియదు కానీ ఈ సమయంలో ప్రభు దగ్గరికి మీరు వస్తే మీ జీవితాన్ని బెస్ట్గా మారుస్తాడు మీ జీవితాన్ని అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు నువ్వు ఏ విధంగా అయితే కలల కన్నావో నీ జీవితం అలాగా మార్చబడుతు అలా మార్చగలిగింది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఒక్కరే ప్రభు తప్ప ఎవరు కూడా లేరు ఆ విషయం ప్రకటించడం కొరకే ఈ ప్రయాస ప్రభువును పరిచయం చేయడం కొరకే ఈ ప్రయాస ప్రభువుని మీకు ఏ విధంగా అయినా ప్రభువుని గురించి చెప్పడం కొరకే ఈ ప్రయాస అందుకే అపోసిన పౌలు రెండో కోరింది రెండో అధ్యాయం మొదటి కోరింది రెండో అధ్యాయం అంటాడు నేను ఎప్పుడు కూడా తీయని మాటలు లేకపోతే వాక్చాతుర్యంతో కానీ నా జ్ఞానంతో కానీ ఈ మాటలు నేను చెప్పడానికి రాలేదు నేను ఎందుకు ఉన్నానో తెలుసా శిల్వను గూర్చే యేసు ప్రభువును గూర్చి ఆ సువార్త గురించి ప్రభువుని గురించి 
ప్రకటించడానికే ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్ముడు ఏది చూపిస్తే ఆ దృష్టాంతాల మీ ఎదుట నేను ప్రకటించాను ఈ సమయంలో కూడా నేను కూడా అదే పని చేస్తూ ఉన్నాను నా ఆశ ఏంటో తెలుసా ప్రభు ఒక్కడే నీ జీవితాన్ని ఉత్తముగా మార్చేవాడు ప్రభు ఒక్కడే నీ జీవితాన్ని అనేకులకి ఉత్తమమైన వ్యక్తిగా నిన్ను మార్చగలిగిన వాడు పోయిన వారం మీకు నేను మరి రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యేవారికి మీకు తెలుసు పోయిన వారం నేను చెప్పాను ఒక వ్యక్తి తాగుబోత అయిపోయి తాగుడికి బానిస అయిపోయి తన ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకొని కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ వ్యక్తి మారాలి అంటే ఆయనకి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఒక్కరే కానీ ఎవ్వరు కూడా ఆయన్ని మార్చలేరు హృదయం మార్చడం ప్రభు చేతిలోనే ఉంది ఈ హృదయం ఘోరమైన వ్యాధి కలిగింది ఒక నరుణ్ణి సన్మార్గంలో ప్రవర్తింపు చేయుట నరుల వశంలో లేదు ప్రభు చేతిలోనే ఉంది కాబట్టి ఒక మనిషి మారాలి అంటే ప్రభు కావాలి ఒక మనిషి జీవితం ఉత్తమముగా మారాలి బెస్ట్ లైఫ్ అనుభవించాలి బెస్ట్గా జీవించాలి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అంటే ఈ ఉత్తమమైన దేవుడు మీకు అవసరము ఆయన పేరే నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు మనం అంటే అపరాధం చేత పాపం చేత చచ్చని స్థితిలో ఉన్నాం ఉత్తమం లేని స్థితిలో ఉన్నాం భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం అపరాధంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాం ఎంతో దారుణమైన స్థితిలో మనం ఉంటే దేవాది దేవుడు చూచి ఏ విధంగా నా బిడ్డల పరిస్థితులు మార్చాలి ఏ విధంగా నా బిడ్డలను ఉత్తమ పరిస్థితుల్లో నిలబెట్టాలి వారు అనుకుంటున్నారు ఈ పాపమే ఉత్తమం అనుకుంటున్నారు ఈ శాపమే ఉత్తమం అనుకుంటున్నారు అది కాదు దానికైనా ఒక అబండెంట్ లైఫ్ అందుకే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు ఏమైనా తెలుసా దొంగ దొంగతనానికి హత్యలు చేయడానికి మోసం చేయడానికి నాశనం చేయడానికి వస్తాడు నేనైతే నా గొర్రెలకు సమృద్ధి జీవాన్ని ఇవ్వడానికి నేను వచ్చాను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా అబండెంట్ లైఫ్ ఇవ్వడానికి ఉత్తమమైన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ఇవ్వడానికి పరలోకంలో ఇవ్వడానికి చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఈ లోకమే లోకం కాదండి ఒక మనిషి ప్రాణం పోయిన తర్వాత పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది నరకం ఉంది పరలోకం ఉంది ప్రభు నమ్ముకుని సొంత రక్షణగా స్వీకరిస్తే నువ్వు పరలోకానికి వెళతావు అదే నువ్వు ప్రభు నమ్ముకోకుండా ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి ఈ లోకమే జీవితము ఈ లోకమే నా సర్వస్వ నువ్వు బ్రతికినట్లయితే నరకానికి వెళ్ళడం ఖాయం దాని నుంచి తప్పించబడాలి ఆ ఉత్తమమైన లైఫ్ ఈ లోకంలో ఉత్తమంగా ఉండడానికి ఈ లోకంలో మంచిగా జీవించడానికి ఈ లోకంలో మేలుకరంగా జీవించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభు నీకు కావాలి ఇక్కడ నువ్వు జీవిస్తావు అంతేకాదు పరలోకంలో కూడా యుగయుగాలు ప్రభుతో జీవించే కృప దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఈ ఉత్తమ జీవితంలో శోధలు రావా వస్తాయి వచ్చిన ఉత్తమైన దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఈ నహుములో మనం చదివాం ఆయన ఉత్తమముడు ఆయన ఆశ్రయించే వారికి ఆయన ఆశ్రయ దుర్గము ఆయన నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ ఆయనకి ఎరుగును అని చెప్పుంది ఆయనకి తెలుసు ఈ దేవుడు నీతో ఉంటే ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా నీ జీవితాన్ని నువ్వు తీసుకోవు ప్రతి పరిస్థితిలో నువ్వు నిలబడతావు ఎందుకు వచ్చేసరికి దేవుడు మన పట్ల ఉన్న ఆలోచన ఏంటో తెలుసా ఆయన మనకంట నిరీక్షణ ఆధారం ఆయనే కాబట్టి మనం చదివాం ఎక్కడ చదివాం దీంట్లో ఇర్మియా గ్రంథంలో చూస్తే ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదకొండులో మనం చదివాం ఇందాకే ఫర్ ఐ నో దట్ ప్లాన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ నేను మిమ్మల్ని గుర్చిన ఉద్దేశించిన సంగతులు నాకు తెలుసు మీ కొరకు మంచి ఉద్దేశాలే ఉన్నాయి నిజంగా చాలామంది లోకలు తమ ప్రాణాలను ఎంతో మంది సెలబ్రిటీస్ కానీ కొంతమంది కుటుంబ కలహాలు వచ్చి ఎంతో మంది తమ ప్రాణాలను ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రభుని గురించి తెలిస్తే ఎంత బాగుండు అన్నదే నా ఆశ ఈ ప్రభు మీ పట్ల నువ్వు చనిపోవడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు నువ్వు చనిపోవడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు నువ్వు ప్రాణాలు అర్ధాంతరంగా తీసుకోవడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు ఒకవేళ నువ్వు చదువులో రాణించిపోయిన పర్వాలేదు ప్రభు నీతో ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను అనేకుల ముందు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు నిన్ను మారుస్తాడు ఒకరోజు అంటే ఒక పాప టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అవ్వగా తల్లిదండ్రులు అంతా తిడతా ఉంటే వాళ్ళ డాడీ దగ్గర పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి డాడీ డాడీ మనం స్థుతి కోటము కృతజ్ఞత కూడికి పెడతామని పెడతామని చెప్పి ఎందుకమ్మా నువ్వు ఎంత ఫెయిల్ అయ్యావు కదా అంటే కాదు డాడీ పాస్ అయినప్పుడే పెట్టడం కాదు కోటం ఈ మీటింగు తప్పినప్పుడు కూడా పెట్టాలి అప్పుడు కూడా దేవుని స్థుతించాలి మనం వాక్యం వింటున్నాం కదా స్థుతిద్దామని చెప్పి వెళ్ళి పాస్ గారికి ఫోన్ చేసి పాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారనుకుంటే వెళ్ళి పాస్ గారు అండి కృతజ్ఞత కొడుకు పెట్టాల గారు పాస్ గారు ఓకే నేను పెడదాం ఏం బాధ లేదు దేని గురించి సార్ దేని సందర్భం అంటే మా పాప తప్పిందండి దాని గురించి అని పాస్ గారు కూడా కొంచెం అనుమానం వచ్చి ఇదేంటి రైలు ఎట్లా అడుగుతున్నారు తప్పితే ప్రార్థన ఏంటి పాస్ అయితే చక్క బిర్యానీ వండి స్వీట్లు గిట్లు పెట్టాలి కానీ ఈ తప్పితే ప్రార్థన ఏంటని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నారు అండి సరే అని చెప్పి పాస్ గారు ఇంకా మరి విశ్వాసులు అడుగుతున్నారు ఏం చేద్దామని అసలు ఏం వాక్యం చెప్పాలి అర్థం కాక
సరే చెప్పి మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత మరి పాస్ గారు నిలబడి నిజంగా ఈ కుటుంబం చాలా ఆదర్శం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా అంత హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మీటింగ్ పెడతారు కానీ ఏదో స్వస్థత వచ్చినప్పుడు లేకపోతే రోగం నుంచి బయటపడినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా లాభం కలిగినప్పుడు పెడతారు ఈ కుటుంబం అయితే వాళ్ళకి నష్టం కలిగినప్పుడు ప్రార్థన పెట్టారు వాళ్ళ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రార్థన కృతజ్ఞత పెట్టారని చెప్పి ఎంతగానో వాక్యం చెప్పి సంతోషించారు ఆ మీటింగ్కి ఏమైందంటే ఆ మీటింగ్కి ఒక బాబు ఎక్కడో మంచి విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ చాలా మంచిగా చదువుకుంటూ సెటిల్ అయిన బాబు బంధువులు ఇంటికి వస్తే వాళ్ళు అన్నారు అరే బాబు ఇట్లా మీటింగ్ అంటే ఆయనకు ఆశ్చర్యం కలిగింది అంట ఏంటి పాస్ అయితే మీటింగ్లు పెడతారు కానీ ఇదేంటి ఇలాగ ఏమా ఈ సెలబ్రేషన్ నేను చూద్దామని చెప్పి ఆయన సంతోషంగా వాళ్ళతో కలిసి అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఈ పాపం చూ చూసిన తర్వాత పాప లేదు సాక్షి అప్పుడు ఇవన్నీ చూసి ఆయనకి మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి నాకు కావాలి భారీగా అని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబ మీటింగ్ అయిన తర్వాత కుటుంబస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీ పాపను నేను పెళ్లి చేసుకుంటారండి అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళతో ఒప్పందం చేసుకుని కొంతకాలం తర్వాత ఆ పాప ఇంటర్మీడియట్ అలాగా తర్వాత పాస్ చదివిన కొంత ఏజ్ రాగానే ఆ పాపను వివాహం చేసుకుని చక్కగా ఆమె విదేశాల్లోకి వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అయిపోయింది దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిందా హలే లూయా ప్రియ దేవుని బిట్లారా నిజంగా ఆ కీడును కుంగిపోయి ఏదో ఆత్మహత్య చేసుకుని ఈరోజు చాలామంది పిల్లలు టెన్త్లో మార్కులు రాగానే అమ్మో మా తండ్రి తిడతారు వాళ్ళు తిడతారని ఇంట్లోంచి పారిపోవడం లేకపోతే ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఎంతో మంది చేస్తారు ప్రియమ ఒకవేళ ఎవరు వస్తున్నారా ఈ వాక్యాన్ని మీరు వింటే దయ్యించాలని పనులు చేయమాకండి దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ పక్షాన్ని గొప్ప కార్యం చేస్తాడు మీ పట్ల ఉన్న ఉద్దేశాలు చాలా గొప్పవి దైవ సాగుడిగా నేను చెప్తున్నాను దేవుని యొక్క అభిషేక కింద నేను చెప్తున్నాను ఎవరైతే ప్రభు ఈరోజు ముఖాముఖి మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశములు చాలా గొప్పవి అధైర్యపడవద్దు కృంగిపోవద్దు ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు గొప్ప కార్యాలు దేవుడు నీ పట్ల చేయబోతున్నాడు ఏసు నామంలో నేను చెప్తున్నాను నువ్వు నమ్మకంగా అలాగే దేవుని సన్నిధిలో సాగు అలాగే దేవుని విడిచిపెట్టకుండా ఉండు ఒక దినాన దేవుడు నీ తలను పైకెత్తబోతున్నాడు అవమానను ప్రతిగా రెట్టింపు గణత దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు నీ పట్ల దేవునికున్న ఉద్దేశములు చాలా గొప్పవి ఆయన ఉత్తమమైన దేవుడు ఉత్తమ కార్యాలు చేసే దేవుడని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఎస్ యు హ్యావ్ టు బిలీవ్ దస్ ప్రభు నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు ఎస్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఆయన ఉత్తమమైన దేవుడు శుభవచనాలు పలికే దేవుడు నీ పట్ల ఉన్న ఉద్దేశములు గొప్పవి అలాంటివో తెలుసా నీకు మేలుకరమైనవి నీకు ఉపయోగపడేవి నీ భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్దేశాలు కానీ నిన్ను పాడు చేసే ఉద్దేశాలు కానే కాదు ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఫస్ట్ గారు మీరు దేవుడు చేస్తాడు చేస్తాడు చేస్తాడని చెప్తున్నారు మరి ఈ శోధనల శ్రమలు ఎందుకు వస్తున్నాయి మాకు అది కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుడు రాయించాడు ఆ మాట మనం చూద్దాం చూడండి యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండు పదిహేడు వచ్చినాలు చూద్దాం ఓ యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదిహేడు వచ్చినాలు ఏమనుందో తెలుసా శోధనలు సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనలు నిలిచిన వాడై ప్రభు తను ప్రేమించిన వాగ్దానం చేసిన జీవ కిరీటం పొందును శ్రమలు శోధనలు సహించేవాడు ధన్యుడు వాడికి జీవ కిరీటం వస్తుంది ఒకవేళ శోధనలు కన్నా శ్రమ కన్నా వెళుతున్నావా మీరు ధన్యులు జీవ కిరీటం మీకు రాబోతుంది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఎందుకు ఈ శోధ చూద చూడండి దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపనేరడు ఆయన ఎవరిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనాను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు ఈ శ్రమలో శోధనలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు వస్తే దేవుడే నాకు పెట్టాడండి దేవుడు నన్ను మార్చుకోవడానికి పెట్టాడండి నా భర్తను తాగిచ్చేది నన్ను మార్చడానికి అండి పిచ్చి మాటలు అవన్నీ కూడా దేవుడు సాతానుగా పెడతాడు శోధనలన్నీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నిన్ను శోధించడు ఎవడైనా శోధించినప్పుడు దేవుడు నన్ను శోధించడానని అనకూడదు ప్రతివాడు తన స్వకీయమైన దురాశల చేత ఏడవబడి మరుల కొల్పబడి వాడే శోధింపబడను ఎలాగ వస్తాయి స్వకీయ దురాశల చేత మీ దురాశ మీకు శోధనలోకి మిమ్మల్ని నెట్టారు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలని లంచాలు ఎక్కువ తీసుకున్నావు అనుకో ఏమైపోతావు నువ్వు మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన్ని పట్టుకున్నారు వంద కోట్లు దొరికినాయి ఎన్ని బిల్డింగులు ఎన్ని షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు ఇంట్లో ఎంత డబ్బు ఎంత బంగారం తనకు వచ్చే జీతం ఆయనకి చాలక ఎక్కువ సంపాదించేసేయాలి అక్కడికి ఏమైపోయాడు ఈరోజు పేపర్లోకి ఎక్కాడు ఉద్యోగం ఊడింది ఇంట్లో కూర్చుని చక్క కూర్చుని ఏం చేస్తాడు ఎవరికి చూపిస్తారు కుటుంబానికి ఎంత అవమానం వచ్చిందండి రైస్ తోబిడ లంచాలు తీసుకోకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి లంచాలు తీసుకుంటున్నావా నష్టపోతావు ఇక్కడ నష్టపోతావు నరకానికి పోతావు 
లంచాలు మోసాలు కొంతమంది దురాశ వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళకి ఎంత దురాశ అంటే కేజీకి పావుకులేనే తొక అప్పుడు రాత్రి రాత్రి బిల్డింగ్ కట్టేయాలి ఎప్పుడో తూనికలు కొలతలు వచ్చి పట్టుకుంటారు అసలుకే మోసం వచ్చింది దురాశ దుఃఖానికి చేటు చాలామందికి దురాశ ఉంటుంది దురాశ అంటే మరులు కొలపబడి ఏముందో తెలుసా దురాశ ఏడవబడి దురాశ నేను ఈడ్చుకు వెళ్ళిపోద్ది ఎక్కడికి జైల్లోకి ఈడ్చుకుపోద్ది పేపర్లోకి ఈడ్చుకుపోద్ది న్యూస్ ఛానల్లో నువ్వే కనబడతావు దురాశ చాలా జాగ్రత్తగా కొంతమందికి జీతం చాలదు ఎక్కువ డబ్బులు బా ఇంకెక్కడ వస్తే పేదోళ్ళు వచ్చినా ఒక వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు ఇవో ఇవో ఎందుకండి ఎప్పుడో పండుద్ది పండుద్ది పంట నేను తీసుకెళ్ళి పేపర్లు వేయాలి ముందు పేజీలు వేస్తారు నేను అప్పుడు నీ కుటుంబానికి ఎంత అవమానం నీ పిల్లలకి ఎంత అవమానం ముఖ్యమైన దేవుడు నాకు తెలియదు ఈ మాటలు నేను మాట ఒకవేళ లంచాలు తీసుకుంటే కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నామేమో మానేసే నా మాటిని దైవ సాగుడిగా చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా శోధనలో పడిపోతావు ఖచ్చితంగా ఇబ్బందుల్లో గురి అవుతావని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తా దురాశ అంట ఈడవబడి మరులు కొల్పబడిన వాడు చోధింపబడును దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనును పాపము పరిపక్వమై మరణము కను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దురాశ నిజంగా ఈ శోధనలు మన వల్లే మన దురాశ వల్ల మనలో ఉన్న ఆ పాప యొక్క ఆలోచన వల్ల కొంతమంది ఎంతోమంది వాళ్ళలో పాప ఆలోచనలు పుట్టి ఆఖరి మరణానికి లోనైపోయాడు ఆ నిర్భయ కేసు చూసావు వాళ్ళలో పాప దురాశ పుట్టి ఆ పాపను చూడగానే ఏదో ఆఖరికి ఉరుకంబం ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ శోధనలు మన వల్లే కానీ దేవుడు ఎంత మాత్రం కూడా మనకు శోధనలు పెట్టడని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నంటే మీరు ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మీరు సేవించుచున్న దేవుడు ఉత్తమమైన వాటిని చేసే దేవుడు మీకు శుభవచనాలు పలికే దేవుడు ఆయన మీ పట్ల ఉద్దేశాలు మేలుకరమైన ఉద్దేశం హానికరమైన ఉద్దేశాలు ఎంత మాత్రం కూడా లేవు ఆయన మీకు సహాయం చేసే దేవుడని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క సమయంలో ఒకవేళ దేవునికి అయిష్టంగా బ్రతుకుతున్నావా దేవునికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నావా ఓ నీ మనసు మార్చుకో ప్రభు వైపు చూడు చెడుతనాన్ని విడిచిపెట్టు ఆయన ఉత్తమైన కార్యాలు నీ జీవితంలో చూస్తావని ప్రభు పేట తెలియపరుస్తు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఖచ్చితంగా ప్రభు వైపు చూస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని ప్రభు పేట నేను తెలియ అందుకే ప్రభు ఏమంటున్నాడు తెలుసా ప్రభు ఏమంటున్నాడు తెలుసా అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును మత్త సువార్త ఏడు అధ్యాయం ఏడు పదకొండులో అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెతకుడి మీకు దొరుకును ఓ తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడు పొందును వెతుకువానికి దొరుకును తట్టివానికి తీయబడును మీలో ఏ మనుషుడైనా తన కుమారు తన రొట్టెని అడిగితే వానికి రాత్రినిచ్చునా చేపను అడిగితే వానికి పామునిచ్చునా మీరు చెడ్డవారై ఉండి మంచి ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులు నీయ నెరిగి ఉండగా పరలోక ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి పరలోక మందున్న మీ తండ్రి తను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులను ఇచ్చును దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ఉత్తమైన దేవుడు అండి అంతేకాదు శుభవచనాలు పలికే దేవుడు ఉత్తమైన ఇచ్చే దేవుడు ఓ మీ పట్ల ఉన్న ఉద్దేశాలు మేలుకరమైనవే హానికరమైన ఉద్దేశాలు లేవు అంతేకాదు మంచి ఈవులను ఇచ్చే దేవుడు ఓ థ్యాంక్ యూ జీసస్ అలే లూయా మంచి ఈవులను ఇచ్చే దేవుడు ఈ లోకలో మంచి ఈవులు తల్లిదండ్రులు ఇస్తారు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఒకవేళ రాయి ఒకవేళ ఇదిగో రొట్టెని అడిగితే రాయిని ఇస్తారా చేపను అడిగితే పావును మీరు చెడ్డవారు ఉండే మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులు ఇస్తే నేను ఇవ్వనా నా పిల్లలకి ఖచ్చితంగా నేను ఇస్తాను ప్రభు నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వగలడు మంచి భర్తను దేవుడు నీకు ఇవ్వగలడు నీకు వివాహం జరిగించగలడు నీకు గృహం ఇవ్వగలడు నీ కుటుంబాన్ని కట్టగలడు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వగలడు ఆయన మంచి ఈవులను ఇచ్చే దేవుడు నీ జీవితాన్ని అనేకుల ముందు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చే దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఒక్క కాబట్టి ప్రభుని నమ్మండి ప్రభుని విడిచిపెట్టొద్దని ప్రభు పేడ తెలియపరుస్తున్నాను కాబట్టి దేవుడు తప్ప మనకి ఎవరు మీరు అనొచ్చు పాస్ట్ గారు దేవుడు నిజంగా మంచి ఈవులు నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను తెలుసా యేసు ప్రభు అని మన కొరకు ఎంతగానో ఆయన ఇచ్చాడు ఎంత మంచి ఈవి తెలుసా ఈ లోకల ఆస్తులు అంతస్తుల కన్నా ఏసైని సంపాదించుకోవడం ఎంతో గొప్పది అందుకే యాకో యోహాన్ సువార్త మూడు పదహారు లేదు తెలుసా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని ఎందు పుట్టిని అందు విశ్వసించు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవ పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను యేసు ప్రభుని ఎందుకు ఇచ్చాడు తెలుసా నువ్వు నిత్య జీవం పొందటానికి యుగ యుగాలు ప్రభుతో జీవించటానికి నిత్య రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి 
ఒకడు లోకమంతా సంపాదించుకుని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఉపయోగం లేదు నరకం ఉంది అజ్ఞారదు పురుగు చావదు పరలోకం ఉంది యుగ యుగాలు జీవిస్తావు ఏ సై నమ్ముకుంటే పరలోకం యుగ యుగాలు జీవిస్తావు ఇక్కడ కూడా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉత్తమైన కార్యాల్లో నువ్వు జీవించగలుగుతావని ప్రభు పేట తెలియపరచు ఇంకా ప్రభు నమ్ముకోకుండా ఉన్నావా ఏ సై నమ్ముకో ఏ సై నిజమైన దేవుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు నీ ఆత్మ రక్షించగలిగిన దేవుడు పరలోక రాజ్యం తీసుకెళ్ళే దేవుడు ఉత్తమైన కార్యాలు చేసే దేవుడు శుభవచనాలు పలికే దేవుడు అని ప్రభు పేట తెలియపరుస్తూ యేసు ప్రభుకి మీ హృదయాన్ని ఇవ్వాలని ప్రభు పేట మీ అందరికీ నేను తెలియపరుస్తున్నాను ఇంకా ఏ సైకి తగినట్టుగా జీవించకపోతే మనసు మార్చుకుని బ్రతకాలని ప్రభు పేట నేను తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు నీ హృదయాన్ని ప్రభుకి ఇవ్వమని ప్రభు పేట ఇంకా రక్షణ పొందుకుని ఉంటే నేడే రక్షణ తినో నమ్మి బాప్తీసుని పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును శిక్ష నుంచి నువ్వు తప్పించబడాలి అంటే ఏ సైన్ నువ్వు నమ్ముకోవాలని ప్రభు పేడ తెలియపరుస్తుంది ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను తల్లొంచని ప్రార్థన చేసి పరిశుద్ధుడా నీకే వందనాను మీరు ఉత్తమైన దేవుడు అనే విషయాన్ని నేను తెలియపరచాను శుభోచనాలు పలికే దేవుడు అని తెలియపరచాను అయ్యో మా మంచి యువులు ఇచ్చే దేవుడు అని తెలియపరచాను ఆయన అయ్యా నువ్వు తప్ప మాకు ఎవరు లేరు ఆయన మా జీవితాలు ఉత్తమైన కార్యాలు చేసే దేవుడు మీరు ఒక్కరే మీరే ఉత్తమైన వారు అని బిడలకి నేను తెలియపరచాను ఈ మాటలు నమ్మి విశ్వసించి ముందుకు సడ కృప తెచ్చాను ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉంటే ఏసు నన్ను ఇప్పుడే స్వస్థలు ప్రాడిస్తున్నాను కరోనా ఉంటే ఏసు వాళ్ళు స్వస్థ ప్రాడిస్తున్నాను క్వారంటైన్ నుంచి ఏసు వాళ్ళు స్వస్థ ప్రాడిస్తున్నాను నీ కృప నీ కాబు నుంచి నడిపించి సహాయం చేయమని ప్రభావ వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులన్నీ మెరుగుపరచండి ఈ నెలలో నువ్వు మేలు నాయన మమ్మల్ని విడువవు ఎడబాయి అని చెప్పావు అట్లా బిడలతో ఉండి నడిపిస్తున్న విధానం బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నచ్చని ఏసు క్రీస్ వారికి నామ నడిగి వేడుకున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఏసు రక్తమే జయం సిలువు రక్తమే జయం ప్రవేశం సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని పిట్లారా ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నందుకు చాలా వందనాలు అండి ఈ కార్యక్రమాలు ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు కూడా వందనాలు ప్రతి ఆదివారము మరి ప్రార్థనా ఛానల్లో సాయంకాలం ఆరున్నర గంటలకు వస్తుంది ఒకవేళ మీరు చూడలేకపోతే ఇండియన్ రివైవల్ చర్చ్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దాంట్లో మీరు చూడవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు నలభై రోజులు ప్రార్థన జరుగుతున్న ఉపాస ప్రార్థనలు యూట్యూబ్లో సాయంకాలం ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఏడున్నర గంటలకు ఇండియన్ రివైవల్ చర్చ్ అని కడితే యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ వస్తుంది దాంట్లో మీరు మీరు పాల్గొనవచ్చు అని ప్రభు పేట మీకు నేను తెలియపరుస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు ప్రోత్సహించాలంటే గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే ద్వారా మీరు చేయవచ్చు మీ దేవుని సందులు విత్తాలని సువార్త కొరకు మీరు గుప్పిడి విప్పాలని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక వచ్చే ఆదివారం ఇదే ఛానల్లో ఇదే సమయానికి మనం అందరం కలుసుకుందాం అప్పుడు వరకు దేవుని కృప కాపుదల మీతో ఉండి నడిపించను గాక ఆమెన్ 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 అందరు కూడా వందనాలు వి లవ్ యూ సో మచ్ అండి God bless you all. Our address Bishop Kottapalli Sudhakar Paul Garu Revival Prayer Ministries 77-2-1-1 Shanti Nagar Singhi Nagar Vijayawada 15 Ma Madati Aradhana Kotta Raja Raja Aswere Peta Ma Rundova Aradhana YSR Colony Jakkam Poodi Ma Moodova Aradhana Vombay Colony Ma Nalgava Aradhana Paipul Road Singh Nagar Mi Andar Palgoni Daiva Divan Lu Pondhandi Our phone numbers 9948596336 949 Thank you. Thank you.